ఈరోజు మనం అకరణీయ సంఖ్యలకు సంబంధించిన కొన్ని అపోహలను చూద్దాం అపోహ ఒకటి ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార అనగా రెక్టాంగులర్ మైదానం పొడవు యాభైన్నర మీటర్లు మరియు వెడల్పు పంతొమ్మిది పావు మీటర్లు మైదానం యొక్క పూర్తి వైశాల్యం ఎంతో కనుగొనండి ఇక్కడ మనం దీర్ఘ చతురస్రాకార మైదానం యొక్క మొత్తం వైశాల్యం కనుగొనాలి దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాభై నర ఇంటూ పంతొమ్మిది పావు ఎం వర్గము యాభై నర మరియు పంతొమ్మిది పావులను గుణించేటప్పుడు పిల్లలు చాలాసార్లు పూర్ణ భాగాలను అసంపూర్ణ భాగాలను వేర్వేరుగా గుణిస్తారు ఇక్కడ యాభై మరియు పంతొమ్మిదిలను గుణిస్తారు మరియు ఒకటి బై రెండు మరియు ఒకటి బై నాలుగులను గుణిస్తారు వీటి ఫలితాన్ని ఒకటి చేసి దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యాన్ని తొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి బై ఎనిమిది మీటర్ వర్గం అని పొందుతారు ఈ అపోహ కారణంగా ఎంపిక ఒకటి తప్పు సమాధానంగా ఇవ్వబడుతుంది దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇలాంటి సంఖ్యలను గుణించేటప్పుడు మనం వీటిని పి బై క్యూ రూపంలో సూచించడం అవసరం ఇక్కడ మనం యాభై ఒకటి బై రెండును నూట ఒకటి బై రెండు రూపంలో మరియు పంతొమ్మిది ఒకటి బై నాలుగును డెబ్బై ఏడు బై నాలుగు రూపంలో సూచిస్తాము తరువాత ఈ సంఖ్యలను గుణిస్తాము ఒకవేళ మనం నూట ఒకటి బై రెండుని డెబ్బై ఏడు బై నాలుగుతో గుణిస్తే మనకు ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు బై ఎనిమిది సమాధానంగా లభిస్తుంది దీనినే మనం తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఒకటి బై ఎనిమిదిగా కూడా సూచించవచ్చు ఈ విధంగా దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఒకటి బై ఎనిమిది ఎం స్క్వేర్ అవుతుంది కాబట్టి ఎంపిక రెండు దీనికి సరైన సమాధానం అపోహ రెండు కింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యలలో ఏది ధనాత్మక అకరణీయ సంఖ్య యొక్క ఫలితంగా వస్తుంది రెండు అకరణీయ సంఖ్యలను గుణించేటప్పుడు చిహ్నం మీద దృష్టి పెట్టుకోవడం వల్ల కొన్ని సాధారణ తప్పులు జరుగుతాయి ఉదాహరణకి కొంతమంది పిల్లలు ఫలితానికి మొదటి సంఖ్య యొక్క గుర్తు ఇవ్వాలి అనుకుంటారు వారు ఎంపిక ఒకటిలో మొదటి సంఖ్య ధనాత్మకం అని చూసి దీంతో ఎంపిక ఒకటిలో ఇచ్చిన ప్రక్రియ యొక్క ఫలితం కూడా ధనాత్మకమవుతుంది అనుకుంటారు ఈ కారణంగా వారు ఎంపిక ఒకటి అని సమాధానమిస్తారు రెండు రుణాత్మక అకరణీయ సంఖ్యల సంకలనం రుణాత్మకమే ఉంటుంది కొందరు పిల్లలు ఈ ఆలోచనతోనే గుణించేటప్పుడు కూడా ఇదే ఆలోచించి రెండు రుణాత్మక అకరణీయ సంఖ్యల గుణఫలం కూడా రుణాత్మకమే అనుకుంటారు కాబట్టి వారు ఇచ్చిన ప్రశ్నలో ఎంపిక రెండును తప్పు సమాధానంగా అనుకుంటారు కాని రెండు రుణాత్మక అకరణీయ సంఖ్యల గుణఫలం ఎల్లప్పుడూ ఒక ధనాత్మక అకరణీయ సంఖ్య అన్నది సరైన సమాధానం కాబట్టి సరైన సమాధానం ఎంపిక రెండు ఈరోజు మనం అకరణీయ సంఖ్యల గుణకారానికి సంబంధించిన అపోహలను చూశాము